Sono entrambi convinti che un sentimento improvviso li unì. È bella una tale certezza, ma l'incertezza è più bella. Non conoscendosi, credono che non sia mai successo nulla tra loro. Ma che ne pensano le strade, le scale, i corridoi dove da tempo potevano incrociarsi? Vorrei chiedere loro se non ricordano una volta un faccia a faccia in qualche porta girevole, uno scusi nella ressa, un ha sbagliato numero nella cornetta. Ma conosco la risposta, no, non ricordano. Li stupirebbe molto sapere che già da parecchio tempo il caso stava giocando con loro, non ancora del tutto pronta a mutarsi per loro. Il destino li avvicinava, li allontanava, gli tagliava la strada e soffocando una risata si scansava con un salto. Vi furono segni, segnali, che importa se indecifrabili. Forse tre anni fa, o lo scorso martedì, una fogliolina volò via da una spalla a un'altra. Qualcosa fu perduto e qualcosa raccolto. Chissà, era forse la palla tra i cespugli dell'infanzia. Vi furono maniglie e campanelli su cui anzitempo un tocco si posava sopra un tocco, valigie accostate nel deposito bagagli. Una notte, forse, lo stesso sogno, subito confuso e risveglio. Ogni inizio, infatti, è solo un seguito e il libro degli eventi è sempre aperto a metà.